No entiendo nada, pero no quiero preguntar a la profesora. Una otra persona preguntará. Pues el examen es mañana y todavía no entiendo este contento. Quizás haré una pregunta, pero ¿y si ella no entiende la regla del hospital? ¡Qué estúpida! Pues quizás no. ¡Ay, no! No sé cómo hacer estos problemas. Debería hacer preguntas en clase. ¿Qué es esto? ¿Preguntarme cualquier? Las instrucciones dice pon sus preguntas en esta caja y la profesora va a contestarlas. Pues, espero no ser la única estudiante que tiene una pregunta. Hola clase, yo recibí unas preguntas en la caja de preguntarme cualquier ayer y ahora voy a contestar las preguntas. La primera pregunta, ¿Cómo funciona la regla del hospital? Pues estudiante, uh, la regla del hospital uh, puede ayudarte a encontrar el límite de una función. Um, cuando tiene una función, necesita uh, encontrar el derivado del numerador y el denominador y entonces suscitar uh, el límite con el x. ¡Wow! Yo entiendo ahora. Esas cajas de preguntarme cualquier son muy útiles. ¿Quién creó estas cajas? Hola, Hans. Un nuevo movimiento de preguntarme cualquier ha crecido las semanas pasadas en nuestra escuela. Aquí conmigo es el fundador, Hans Dong. Dime, Hans, ¿por qué inicia su movimiento? Mm, durante mi tiempo en la escuela secundaria, yo noté que en muchas de mis clases no hay nada quien pregunta al profesor. Cuando yo hablé con los estudiantes, muchos me dijeron que Ay, temo que para ser estúpido o no es una pregunta importante, uh, puedo aprender sin ayuda. Sin embargo, cuando el examen se viene, ellos no son preparados. Por eso, yo quiero crear un sistema donde estudiantes pueden escribir uh, sus preguntas sin la presión social. Hmm. Pienso que su meta es interesante. Soy una estudiante y me siento la presión todo el tiempo. Pero, ¿qué funciona su sistema? No puedo imaginar una manera eficiente preguntar y contestar preguntas sin hablando con el profesor. Pues, mi plan es poner cuadros de preguntarme cualquier sobre la escuela en lugares varias, donde los estudiantes pueden escribir su pregunta y método de comunicación preferida. Entonces, en más o menos uh, tres días, damos un, una respuesta. Ah, yo veo. Pero, ¿cuánto dinero necesita para su proyecto? ¿Y qué hace con el dinero? Uh, tiene una meta financial de un mil dólares uh, cada mes. Uh, el dinero habrá usado para pagar los profesores por respondiendo a las preguntas. Hay un otro meta donde nosotros queremos crear un sitio de web porque es más fácil moderar preguntas y responder en tiempos rápidamente. Ah, oh, su idea se parece bien, 
pero ya está sitios de web como Google y Yahoo Respuestas y Khan Academia para los problemas académicos. Programas como Symbolab y Desmos pueden ayudar a los estudiantes con problemas de matemáticas. ¿Cómo distingue su marca con estos sitios de web? Uh, ¿Es cierto que los otros programas pueden dar respuestas? Sin embargo, los otros programas típicamente no tienen una explanación y cuando hay una explanación, los estudiantes uh, necesitan pagar para verlos. Mi marca podrá dar respuestas y explanaciones sin un pago. También, diferente de Khan Academy, los profesores pueden juntar con el estudiante y enseñar en persona. ¡Wow! Sus ideas son muy sólidas. Pues esas son todas las preguntas que tuve para usted. Gracias por su ayuda en este proyecto. Ah, gracias.